வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் எதிரிகள் எதிரிகளை எப்படி ஒயிச்சு கட்டுறது அதான் இந்த வீடியோனுடைய தலைப்பு முதல்ல வந்து எதிரி எப்படி உருவாகிறான் அதை நாம் புரிஞ்சுக்குவோம் நான் ஒரு மனிதனை எதிர்க்கிறேன் வைங்க அதுக்கு என்னடா அர்த்தம்னா அவன் அவனுடைய கேரக்டரு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒரு எழுபது பர்சன்ட் பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா அதே கேரக்டர் தான் என்னுடைய கேரக்டரும் அந்த முப்பது பர்சன்ட் தான் பிடிக்கல அதை வந்து நான் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாற்றத்துக்கு அவன் ஒத்து வரலன்னா அப்போ நான் வந்து அவனை எதிரியாக நினைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அதே நேரத்தில் வந்து சோகம் என்னடான்னா யாராச்சும் சேம் டு சேம் நம்ம கேரக்டராக இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க அவங்க மேலே நமக்கு வந்து ஆர்வம் வராது அதே நேரத்தில் நமக்கு குவைட் ஆப்போசிட் கேரக்டர் யாருனா இருந்தால் அவங்க மேலே தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆர்வம் வரும் அவன் நம்மளை வந்து சட்டம் பண்ண மாட்டான் வேறு கதை இதெல்லாம் வந்து நான் சின்ன வயசில் நிறைய அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நமக்கு வந்து என்னென்னா பார்க்குறதுக்கு நாம் ரொம்ப சாஃப்டாக கொஞ்சம் கலராக ஐயர் வீட்டு பிள்ளை மாதிரி இருக்கிறான் நமக்கு வந்து நம்மளை போலவே இருக்கக்கூடிய சாம்பாருங்களை பார்த்தா வந்து பிடிக்காது கடுப்பு நமக்கு வந்து ஜூரிங்க தான் பிடிக்கும் அந்த ஜூரிங்களுக்கு நம்மளை பார்த்தா யார் தான் இவன் அவனை முதல்ல அன்பு அடி அவனெல்லாம் வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்படி இப்படி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையெல்லாம் போயிட்டே இருக்குது இது சுஜாதா தான் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எழுதுவார் நாம் சின்ன வயசில் என்ன செய்துக்கிட்டு இருந்தோமோ அந்த கருமத்தை தான் பெரியவங்களாயும் செய்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது உண்மை தான் ஒரு வகையில் ரொம்ப சில்லியாக இருக்கும் இப்போ நான் பெரியாரை ஒரு காவல் தெய்வம் மாதிரி வச்சுருக்கேன் நான் கடவுளை ஏற்றுக்கிறேன் அதே போல் இந்த கிரகங்கள் கிரகங்களுடைய இம்பேக்ட் அதை ஏற்றுக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இது தொடர்பான அந்த விதிகள் உபவிதிகள் இதையெல்லாம் பரிசீலிக்கும் போது பெரிய அரை பக்கத்திலே வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இவனுங்க கேப்பில் கெடா வெட்டிருப்பானுங்க இன்னும் கேப்பில் கெடா வெட்டிருப்பானுங்க அதான் பயம் மூட நம்பிக்கைக்கு இரையாகி விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய துடிப்பு இவ்வளோ இருந்தோம் இன்னும் இவ்வளோ இருந்தோம் சில அது என்ன சொல்வது அமானுஷமான விஷயங்கள் நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் நல்லா வந்து இப்போ சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இருந்து எத்தனை வருஷம் முப்பது வருஷமா முப்பது வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு இறந்துட்டார் டெத்துக்கு போயிருந்தேன் வந்துட்டேன் பட் அவருடைய அந்த எண்ண அலைகள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆவி இதெல்லாம் ஏற்றுக்கிறது இல்லை பட் அந்த எண்ண அலைகள் அதனுடைய இம்பேக்ட் என் மேலே இருக்கோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு சில விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து டீட்டெயில்டாக சொன்னால் போர் அடிச்சிடும் உங்களுக்கு இப்போ மேட்ருக்கு வர நான் எதிரியை எப்படி ஒழிக்கணும் இப்போ எதிரியை வந்து நாம் டேக்கிள் பண்ணலாம் அது வேறு கதை இப்போ நான் ஒரு ஜோசியர் எனக்கு ஒரு ஜோசியரோட தகராறு வந்துச்சு பெய்ய ஏதோ ஒன்று தீர்த்துக்கலாம் சரி நான் ஒரு எழுத்தாளர் இன்னொரு எழுத்தாளரோட தகராறு வந்தது ஏதோ மோதி பார்க்கலாம் இப்போ நம்மை விட பல மடங்கு பணபலம் உடல் பலம் 
எல்லா கருமாந்திரம் பிடிச்ச பலமும் இருக்கு அவனோட நமக்கு இல்லங்க வருது என்ன பண்ணலாம் இப்போ இங்கே வந்து என்னடான்னா இந்த பாயிண்ட்டை வந்து போன வீடியோவில் கூட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு வெப்பனை இருக்கும் அந்த வெப்பனை வந்து நிராயுத பாணி மேலே போடக்கூடாது போட்டால் அது பூமராங் மாதிரி போட்டவனையும் வந்து போட்டு தள்ளிடும் அதை போல் நாம் வந்து அந்த எதிரியை அவன் பண்ண அநியாயமாக இருக்கட்டும் ஆக்கிரமமாக இருக்கட்டும் எதனா இருக்கட்டும் லூஸில் விட்டுடணும் எதோ லூஸில் விட்டுடணும் நீ இப்படியா சரி இருந்துட்டு போ இருந்துட்டு போ ஓரம் வந்துடணும் அதுதான் வந்து அந்த எதிரியை அழிக்க ஒரே வழி இப்போ நான் வந்து லாஜிக்கல் ரெமெடி வேணும்னா சொல்கிறேன் ஒரு எதிரி ரொம்ப நந்து கொடுக்குறான் உங்களுக்கு தேவையே இல்லைன்னாலும் ஏதாவது ஒரு பேங்க்கில் கடன் வாங்குங்க அந்த எதிரியினுடைய தொல்லை குறையும் இல்லை ஏதாவது ஒரு புனை பெயர் வச்சுக்கிட்டு அதான் நம்ம ஃபேஸ்புக் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா ஒரு ஃபேக் ஐடி ஃபேக் ஐடி வச்சுக்கிட்டு சமூக கொடுமைகளை எல்லாம் வந்து வீர வீரமாக எதிர்த்து எழுதுங்க அந்த ஐடிக்கு சொந்தம் கொண்டாடாதீங்க அது ஒரு முந்நூறு லைக் விழுந்து தான் அது யார் தெரியுமா நான் தான் அந்த பாவத்தை இருக்கக்கூடாது அது லாஜிக்கல் ரெமெடி அது வேறு இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ நான் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து என் வாழ்க்கையின் பல கட்டங்கள் நான் கடந்து வந்ததை நான் வந்து அப்பப்போ சொல்லியிருப்பேன் ஒரு தொடர்ச்சியாக சொல்லலைன்னாலும் சொல்லியிருப்பேன் ஏதோ இப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் என்ன ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒரு சத்திராதி இருப்பான் அவன் லத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் இப்போ நானும் மனுஷன் தானே நாமளும் வந்து அது ஒய்யால நீ இப்படியா உனக்கு வைக்கிற இது ஆப் இப்படி இது பல சம்பவங்கள் பல பல அனுபவங்கள் இப்போது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் வந்து இன்னொரு ஆளோட ஒரே இடத்த ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இவர் இவருடைய தொழில செய்கிறார் அவர் அவருடைய தொழில செய்கிறார் அவர் வந்து இவராக ஏறக்குறைய அடிமை மாதிரி நடத்துகிறார் இப்படியே போது காலம் அந்த நேரம் பார்த்து இந்த மாதிரி ஒபிடியண்ட்டாக இருக்கிறவங்கள பார்த்தா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஏன்னா நமக்கும் இவன் அடிமையாக இருப்பான் இல்லையா அப்படி அவர் வந்து ஒரு புதிய எஜமானருக்கு அறிமுகமாயிட்டார் அவன் வந்து இவருக்கு என்னென்னவோ கலர் கலராக படம் காட்டி தன்னுடைய இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போய் வச்சுக்கிட்டான் அது இவருக்கு காண்டு போல நமக்கு இந்த கருமாந்திரம்லாம் தெரியாது நான் வந்து அப்போ வாணிபாடியில் இருக்கேன் வெளியூர் சரி ஊருக்கு வந்தேன் இப்போ நான் சொன்ன பார்ட்டி வந்து ஏழு மணிக்கே வீட்டுக்கு போகிற பார்ட்டி அது என்ன கருமமோ தெரியல அன்றைக்கி வந்து எட்டராயிடுச்சு லைட்டாக பசிக்கிறாப்பில் இருந்தது இப்போ ட்ராவல் பண்ணி வந்தது சார் லைட்டாக டிஃபன் சாப்பிட்லாமான்னு சாப்பிட்லாமே நான் சரின்னு சாப்பிட போகணும் அந்த நேரம் பார்த்து இவருடைய பழைய எஜமானர் அதான் சொன்னே ஒரே இடத்த ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இவர் தன்னுடைய தொழில் அவன் அவனுடைய தொழில செய்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவன் வந்தான் ஒன்றுமே பேசலை ஆனால் ஒன்றுமே பேசலை வந்ததும் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த தட்டை வந்து தட்டி விட்டான் எனக்கு கடுப்பு ஆயிடுச்சு சரி என்ன இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய மனுஷன் இல்லையா அதனால் வந்து என்னப்பா பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் பேசிக்கலாம்பா அப்படின்றாரு அவர் நம்ம மேலேயே கையை வைக்கிறார் ஏய் நான் நான் சரி அண்ணே வணக்கண்ணே இஷ்டம் வாங்கிட்டேன் 
வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேற ஒரு ஜூரிக்கிறாரு அவருக்கு சொல்லி அவர் வந்து ஆளை விட்டு அனுப்பிச்சு அவன் வந்து சப்போர்ட்டுக்கு வந்து யாரோ ஒரு கான்ஸ்டபிளை யாரோ கூப்பிட்டு வந்தான் நம்ம ஆள் வந்து வேலைக்காரில் கூப்பிட்டு டேய் போலீஸ்கார் வந்துக்கிறாரு அவருக்கு டிஃபன் கொடு இந்த நாயை அடிச்சு தட்டு கைவிற இடத்துல போடுறான் அவர் ஹோட்டலுக்கு அது டிட் ஃபார் தேட் அங்கே முடிஞ்சு பேசி வந்துட்டோம் ஆனாலும் எனக்கு வந்து அது ஒரு மாதிரி மனசில் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கு என்னடா கருமம் உனக்கும் அவனுக்கும் ஆயிரத்தி எட்டு பஞ்சாயத்து இருக்கும் இருந்தாலும் நீ அவனோட தீர்த்துக்கணும் நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் இதுதான் இந்த ஜன்மகுரு பண்ணுற வேலை இது இப்படி போயிட்டே இருக்கு மைண்டில் சரி வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் அவன் ஏதோ மறுபடியும் ஏதோ டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கான் அவரை நான் இன்னொரு ஜூரிக்கு சொல்லிவிட்டேன் இவருக்கு சொன்ன நீ போப்பா அவர் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிவிடுவார் அங்கே போனால் எக்ஸ்பார்ட்டி அந்த ஜூரியே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டான் எப்படி இவர் வந்து அவனை ஏமாற்றிட்ட மாதிரி சரி அது ட்ரால முடிஞ்சு போச்சு இது காது கொஞ்சம் மேட்ரு சி தூ ஐ பிஸ் விட்ட ஆனால் மேட்ரு என்ன ஆச்சுன்னா நான் எப்போ வந்து இந்த அதெல்லாம் சொல்கிறது தொடர் நடவடிக்கைகள் என்றது அந்த தொடர் நடவடிக்கைகளை எப்போ நிறுத்திட்டுனோம் அங்கேருந்து அந்த நாய்க்கு சீன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அது சம்மந்தம் இருந்தோ இல்லாமையும் ஒரு பாயஸில் கிடக்குது வருஷக்கணங்க இது மாதிரி ஆயிரத்தி எட்டு அனுபவங்கள் இருக்குது ஆயிரத்தெட்டு அனுபவங்கள் இருக்கு அதுக்கு தான் நான் சொல்றது வந்து என்னன்னா எதிரிய கடவுளுக்கு எதிரி ஆக்கிருங்க கடவுளுக்கு எதிரி ஆக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி என்னடான்னா நாம ஒன்னும் பண்ண